Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audo billahi ash-shaytani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La qibata lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي الصلاة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب البغداد كلنا صدي يا مطلب الحاجات عبد القادرين بمعنى شيخ الاستاذ ورغل ستيجي دنيا ماكيا بندى مهتوكل بريا 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 نمودي سانغم قبولتي مراغتي دعاك الله يجابتنا الغمراغتي يلا افاق مصيبات من لوغا جنى الله قط سلامتا جتر مراغتي ابن دبرتاغ مايا كابل دبرتاغ مايا يفضل الله ونوكل لوكم الغمراغتي امين برحمتك يا رحمه رحمه نمدى نعطيك Anjur orang orang kau mukul, pemain pata, seyudunya orang orang sotu tak mulus tak ada tak bica, swalayat ini warshiga perwadi lada mereka mencuri, nanti pariti paraya pada samiya malia, cuti badi golak ke, anu gula mahu ada wasta allah tu tuh untuk dengen. Kerala tilatil, anbud ada kalau kurus dal peribadi, kudi allah peribadi kerana cancel cegi gayu. Kalian tilu boleh malu pada alkar ekal kurus dal kudi alu utgar mele kesel tu kini cegi mana ni nanti kalau letter letter di mana. Walau tom cancel cegi gayu. Insyaallah, itu baru sahaja dia dia dia. Nanti paraya ada, curi kemje lewat tu kalau orang mau berhati. نمك دعاء جدت بريام الله يعلم أبن ده بيت تلاقي تيرو مارا غطه بحمانة بطة بطة بسوت ده ورد استاد وليه مهانا هاي ولي يا نيادا باي 
ولي عالم علم ولي عابد علم ولي مدرس علم بخشة نهرته من رأيه من أستاذ وارد ذو بوله بابي كارلم تركت له ما جنى الله ولا ما جد عندي تاني تاني نعم تانغل أستاذ إن جيبي رت له بليا بارد ما أكل نبى أكل نبى رأي نبى رأي تانغل أستاذ إن حياة تكاله تكره ذي مون ولا ذي عليك ولا غيره بخشة يبقى تانغل أستاذ إن كانا مندي بوايا عليهم Musadir awal itu cikir cikir kita nasib itu tanggal ada apa tengah sari ini berani dikit nanti gana gana. Jadi kita tidak boleh lagi ni ada magelar nanti nanti. Musadir, hari selalu tu bokong bodoh kuda kuda bokong gayu. Betul nasib orang ini kita nasib itu putih di kita nasib itu padi ke putih di kita nasib itu cikir cikir bokong nasib itu cikir cikir kita nasib itu magelar kuda 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 ti. Berenda dengan tu pagi pergi ti. Wafat ayat sari itu yang kita tanggut tu boleh dah. Ipola lembut rilla, bapa anda ada beri surat, bapa anda ada beri sabdam, yang tanggalah dua hari kemudian sabdam, bisanya hari kemudian sabdam tidak, kita dua hari kemudian tanggul setan sabdam, yang murai mungkin anda mahu kita tanggul setan tidak kita jalan, ada dahi sabdam berada di dalam diri ini tidak, tanggul setan tidak ada yang sabdam, Allahu, abad tengah fikir itu kita kudu kete, korai kalim Allahu, aneh terutam dalam kumara. Ofata ini pada tanggul setan ini darah jahat Allah wa ta'ala itu mara agate. Agora darah til til Islam ini dah ibadat mai. Perwatahan nanti kita kunci kita bukan mana perda patuh sada. Khairil bukhari tanya lor alpam kini darah. Allah wa ya aisyu nanti kita kunci kita rahmane. Nyalal aisyu kor cahlim isi allah wa aisyu ni kunci kita kunci rahmane. Nyalal ibu jiwi cipun tu maga ni allah bukse. Abang orang kepatan ni betul betul ni boleh ya alih alih, ni am patni ya, ni am yati ma. Abang itu darah jadi ujat ti kurang kurang berapa ni? Ustaz ini dah diskin dia perstam. Tangan ustaz ini dah diskin dia perstam. Ya terim patan ni suka perut ti kurang kurang berapa ni? Purna ma ya afiat ni nalgan ya Allah. Ninggal lirum lirum mana perut kari lupa kari tangan ke purum. Doa aja yang mana musiya tode aja le kari kari mau perut tu gaya gaya. Suhur tu kalah tu kalah. Kerjanya berada di Mumbai. Kenyanya nanti berada di mana pun. Wanita itu setahun baru ni, anu gari ke bisnes yang baru. Aduh, orang nanti bisnes corona. Ini jangan untuk beri. Karena berada di kereta beri. Aduh, ini corona beri. Ini mungkin saya Allah mati bisnes yang baru. Ini mungkin tuai cipta dia. Allah hu, pada cecut juga lili. Itu milih yang ada. سيد الوجود محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سنغلا الله عند سرطيق للغل خالقا يا ربنا كريجا مخلوق للغل يتم فلي نيداب محمد الرسول الله نبي صلى الله عليه وسلم يود سرطيق من سمان ماهي آغاش تلو Bumi lo, manusia lo, malak gali lo, jin ni gali lo, kadin ni boleh beri lo, ini beri ari dikendu beri lo. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak ngelak zaman yang mahi macam tu ni ada apa? Ile, illa. Aduh kundan, peraya ari minggal beradu beri indah sami itu paranya ruwak kundi. Wacca mutan Habibah ya Muhammadur Rasulullahi. Sallallahu Alaihi Wasallam tak ngelak. Habibah itu tak ngelak sama di cerut tolong. Orang orang tabi saya silum, orang korup orang pora ima, habiba ya tanggal kurcikani kengeri illa. Jani ilai buat itu udah dengen paraya te, beri cengari, adaihu jani mai ward sepuluh beli urcah cah nado nipu raya cah nado. Dah bisiam, bisiam mau luda. Jani ni kari itu dengen kadin dengen telibu orang kap paranya pi cengai ya nado paraya. Masam dekik ayat prasavi cah Muhammad ini bi kano mau luda ikil. Nali lah ibu ini nali lah raja. Yang ada hati orang baru nyu, walau usul lima. Anggana samadi kapital tanne, samadi kena awis sila. Anggana itu rege illya, walau usul lima. Anggana samadi kapital tanne. Masam tadi ada prosesi kapitu yang ada dinda peril. Abi iba ya tanggal kian dengan gilir murinu kusani itu rekorobegani kani galak kundekadi mo. 
ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ മൂലുപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മാസം തികയപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ പ്രതിയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ അജങ്ങായി ഒരാഴ്ച വാട്സപ്പിൽ കാണുന്നില്ല പോയിനെന്നറിയില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെയാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഒരു കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ ഭാഷ അനുസരിച്ച് കാതിയാതെ തങ്ങളെ ഷിഫൈന്റെ ഭാഷ അനുസരിച്ച് അഭിപ്രായ തങ്ങൾക്ക് ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാന്റെ പിസൂരി പോകും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഈമാനിന്റെ വെളിച്ചം കൽപ്പിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകും കാരണം അഭിപ്രായ തങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് പോകല അംഗീകരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പിലും അള്ളാഹു ഈമാന് വെക്കൂല ഇമാൻ ഒരുക്കളെയും കൽപ്പിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മഹത്വം എത്രയാ അതൊന്നും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാര കേന്ദ്രം അത് മദീനത്ത് റസൂലില്ലാഹി അംഗീകരിക്കുന്നവരാകണം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അതാ പറങ്ങാതിരിക്കാൻ രണ്ട് വഴികൾ പറയുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വഴി എന്താണ് സമുദായത്തിലേക്ക് അവരെ ശിക്ഷിക്കൂല തങ്ങൾ അവരിലുണ്ടോ തങ്ങൾ അവരിലുണ്ടോ യത്രത്തിൽ തങ്ങൾ അവരിലാണ് അവ തങ്ങൾ അവരിലുണ്ടോ എന്നാൽ അള്ളാഹുന്റെ അതാ പറഞ്ഞൂല ഈ വരറ്റ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് എത്ര വ്യാഖ്യാനം പറയണം മാനപ്പെട്ട റാസിമാമ പറഞ്ഞ വിശദീകരണം എത്രയാണ് അല്ലാമ കൂർത്തുവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ തഫ്സി ആഖ്യാനം എത്രയാണ് ഇമാം ബൈദാവി തങ്ങളെ വ്യാഖ്യാമ്യം എത്രയാണ് തഫ്സീർ അബുസുറുദിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എത്രയാണ് നേരം വെളുക്കോളം പറഞ്ഞ തീരാത്ത വ്യാഖ്യാനം ഈ വരറ്റ ഒരു കഷ്ടത്തിന് മാത്രം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയട്ടെ അവരിലുണ്ടോ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് റാസിമാം പറഞ്ഞു അതാ പറക്കാതിരിക്കാൻ അമ്മാവത്തിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു കാരണം ഇങ്ങി പോയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് റാസിമാം പറഞ്ഞ ഒരു തഫ്സീറാണ് എന്താണ് നീങ്ങി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പമില്ല ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയി മറ്റൊരു ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപീവായ തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ തങ്ങളോട് പാലിക്കേണ്ട കുറെ അതബുകൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതബിൽപ്പെട്ട അതബാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അഭിപ്രായ തങ്ങളോട് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പരിശുദ്ധ കുർവാനിൽ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിൽ പറഞ്ഞ വ്യായത്തുകളാണ് അരാ മഹാന്മാര് പറയുന്നു അത് ജീവിതകാലത്ത് മാത്രമല്ല അത് വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും പാതകമാണ് അവിടത്തെ റൗതന്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല 
അഭിപായങ്ങളെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നവൈമാമ് ഷറൽ മുഅദബിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അഭിപായങ്ങളെ റൗദന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയാൽ ആ സലാം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ആ കൈ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി തല ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഹബീബായത്തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയണം ഉറക്ക സലാം പറയാനേ പാടില്ല അസ്സലാമു അലൈക്കെ യാ റസൂലല്ലാഹ് വളരെ പതുക്കെ ഹബീബായത്തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയണം അവിടെ തങ്ങളെ പരേ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്ക എന്ന് ഉറക്ക സലാം പറയാൻ പാടില്ല റസൂലുള്ളാഹിനെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കാനും പാടില്ല വിളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ നബിയല്ലാഹ് യാ ഖലീലല്ലാഹ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ പേര് കൊണ്ട് മാത്രമേ റസൂറുള്ളാനെ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സാധാരണ പേര് കൊണ്ട് റസൂറുള്ളാനെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല ജീവിതകാലത്ത് എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ മൊഫാത്തിന്റെ ശേഷം ബാധകമാണ് എനിയോ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ നിങ്ങൾ ഹബീബായത്തങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് വഫാത്തിന് ശേഷവും ബാധകമാണ് ിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഉറക്ക സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്മായിലേക്ക് വെച്ചത് കാണാം ജീവിച്ചൊരുക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയട്ടെ അഭിപായത്തങ്ങളെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ അഭിപായത്തങ്ങൾ കടക്കുന്ന റൗദനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കബർ എന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ല അത് തങ്ങൾ ാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നീങ്ങിയിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുത്തിന് വിധങ്ങള് അതുകൊണ്ടാണ് റാസിമാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അതാ പറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഗുണം നീങ്ങി പോയിരിക്കുകയാണ് അഭിപ്രായത്തങ്ങൾ നമ്മോടൊപ്പമില്ല ഇത് ഒരു തഫ്സീറാണ് എങ്കില് ഇനിയും ഒട്ടനവധി തഫ്സീറുകൾ കാണാം അവിടെ ഇമാമികൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തങ്ങള് നമ്മളെ കൂടെ വേണം തങ്ങള് നമ്മളെ കൂടെ വേണം എന്താ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തങ്ങൾ അതെ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ലല്ലോ അതിന് കിമാമീങ്ങൾ പറയുന്ന തഫ്സീറാണ് തങ്ങളെ ചെറിയ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം മുത്തുനബി സല്ലോഹു അലീ വസല്ല മതങ്ങളെ ചെറിയ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അഭിപായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ പറയാലോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഷഹീർ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അതേ പാപ്പയുടെ തലേകെട്ട് പാപ്പയുടെ അതേ കന്തൂറ പാപ്പയുടെ അതേ സ്വഭാവം പാപ്പയുടെ അതേ ശബ്ദം പാപ്പയുടെ അതേ സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ തങ്ങൾ തന്നെ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ അതാ പുസോട്ട് തങ്ങളെ കണ്ടത് പോലെ തന്നെ ആകുന്നെന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ മുത്തുനവിന്റെ സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോ അതാ മുത്തുനവിയെ കണ്ടതുപോലെ കാരണം നടത്തം മുത്തുനവിന്റെ സുന്നത്താണ് ഇരുത്തം മുത്തുനവിന്റെ സുന്നത്താണ് നടത്തം മുത്തുനവിന്റെ സുന്നത്താണ് ജീവിത ചിട്ടകൾ മുഴുവൻ മുത്തുനവിന്റെ സുന്നത്താണ് തലമുടി മുതൽ കാലിന്റെ അടിവരെ അഭിപ്രായ തങ്ങളെ ചെറിയല്ലാത്ത ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ഇങ്ങനെ പകർത്തി ജീവിക്കുന്ന മിനിങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴും മതാപറങ്ങൂല മുത്തുനബിന്റെ ചെറിയ എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ആ സമുദായത്തിന് അള്ളാഹു താല അതാ പറക്കൂല അപ്പൊ അതാ പറങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ചെറിയ എന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല മുത്തുനബിയെ പിന്തുറന്ന് ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടിയ സ്ത്രീകളോടും പുരുഷന്മാരോടും എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതാ അള്ളാന്റെ അതാ പറങ്ങാതിരിക്കാൻ 
ചെയ്യാനുള്ള വഴി സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങലാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എവിടെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഇന്ന് സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യനിക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട ഹബീബായ തങ്ങളെ ചെറിയകളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഒരു പരിഷ്കരിച്ച ജീവിതമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുത്താരിങ്ങളോട് ബുഹാരി എടുക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് മുത്തുരവിന്റെ സുന്നത്തിന് അയാത്താക്കണ്ടേ ഒരു സുന്നത്തിന് അയാത്താക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന കൂലി ഇങ്ങനെ പത്തുരുപാരി വിശദീകരിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തുടക്കല് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ രണ്ടരക്കായത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന രണ്ടരക്കായത്തിന് അത് മിസ്മാക്ക് ചെയ്യാതെ എഴുപത് റക്കായത്തും മിസ്മാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടരക്കായത്തും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത കൂടുതൽ മിസ്മാക്ക് ചെയ്ത രണ്ടരക്കായത്താണ് എവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന കൈയിലുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ യുദ്ധത്തിന് പോയി പരാജയപ്പെടുന്നു യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോയി സ്വഹാപത്ത് പരിചയ പരാജയപ്പെടുകയാണ് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വഹാപത്തിനെ ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലറിയിൽ പോയ സ്വഹാപത്ത് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മൾ പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പതാകയും കയ്യിൽ തന്നിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞയച്ചത് ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സഹാബത്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ജയിലറിയിൽ നിന്ന് സഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ മുഷാവറ കൂടിയാലോചന നടത്തുമ്പോ ഒരു സഹാബി പറഞ്ഞു പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം ഉണ്ട് ഇന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച മിസ്വാക്ക് രാവിലെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓ അത് ശരി ശത്രുക്കളെ ക്യാപ്റ്റന്റെ നിർദ്ദേശം ഓടിക്കോളൂ രക്ഷയില്ല സ്വഹാബത്ത് ജയിലർ ഇന്ന് പല്ലൂരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് രക്ഷയില്ല ഓടിക്കോളൂ ഓടിക്കോളൂ സുഹാനത്ത് പല്ല് തുടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ശത്രുക്കൾ പല്ലൂര് പോലെയാ കണ്ടത് ഒരൊറ്റ ഓട്ടം അതാ സാഹേബത്ത് പുറത്തു വരുന്നു ഇതും വിജയിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോ എവിടെ നമ്മളെ സുന്നത്ത് എവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ സുന്നത്തുകൾ മുഴുവനും വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലേ സുന്നത്ത് കൈ പിടിക്കുന്നവരാരാണ് സുന്നത്ത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാരാണ് ആകൃതമാനെടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഫസാദാകുന്നൊരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് അന്ന് എന്റെ ഒരു സുന്നത്തിന് ഒരാൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അവനിക്ക് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്റെ ഒരു സുന്നത്ത് മൃഗ പിടിക്കുന്നൊരു കാലം ഒരറ്റ സുന്നത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തില് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഓതുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിച്ചു പോയി പടച്ചോനെ നൂറ് ഷഹീദിന്റെ കൂലി ഒരു സുന്നത്ത് പിടിച്ചാല് കാരണം മാഹൃസമാൻ എടുക്കുന്ന കാലത്ത് മുത്തരവിന്റെ സുന്നത്ത് പിടിക്കാനാൽ ഉണ്ടാവൂല അവന്റെ ശരീരത്തിൽ മുത്തരവിന്റെ ചര്യ വേണ്ട 
ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയിരുന്നാല് അവന്റെ അരേ തലയുടെ മുടി വെട്ടാൻ അഭിപായ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് വേണ്ട ബാർബർ ഷോപ്പുകാരന്റെ മതിലിൽ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം കുറെ കൊരങ്ങിന്റെ കോലങ്ങൾ കാണാം ഈ കോലത്തിലേക്ക് വരൽ ചൂണ്ടി പറയുന്നു ഈ കോലമാകട്ടെ അവിടെ കാണുന്ന ഏതോ ഒരു കൊരങ്ങിന്റെ മങ്കന്റെ കോലം കണ്ടിട്ട് ആ കോലത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി മുടി വെട്ടുന്നവരല്ലേ താടിയും അതുപോലെ ഒപ്പിക്കുന്നവരല്ലേ മീശയും അതുപോലെ അല്ലേ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകളും അങ്ങനെയല്ലേ അബീബായ തങ്ങളെ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയാന് എന്റെ താടിയിൽ ആ സുന്നത്ത് ഉണ്ടോ എന്റെ തലമുടിയിലുണ്ടോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സില് അബീബായ തങ്ങളെ സുന്നത്തുകളുണ്ടോ എല്ലാം പിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിഷ്കാരത്തിന് പിന്നിലെ പോയപ്പോ അതാപറക്കില്ലേ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് സബറോടെ മുത്തലിബിന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നൂറു ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് ഒരു സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച നൂറു ഷഹീദിന്റെ കൂലിയുണ്ട് നൂറു ഷഹീദിന്റെ കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊരു ചില്ലര പ്രതിഫലമാണോ ഇമാം സുയൂത്തി റഹിമുള്ള പ്രതിഫലം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം എത്രയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരറ്റ ഷഹീദിനിക്കല്ല കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എത്ര വലുതാണ് നാളെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാ സുഹദാക്കൾ ഇങ്ങനെ മഹഷറയിലൂടെ വരികയാണ് ആ മഹഷറയിലൂടെ സുഹദാക്കൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെ പതിനാലാം രാത്രിയിലും നിലാവിനെ പോലെ കത്തി പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖവുമായിട്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സുഹതാക്കൾ വരുമ്പോ അവരെ പെരടിയിൽ വാളും തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്നത് അവരെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത്തറിന്റെ മണം അടിച്ചു വീശുകയാ നല്ല പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ മനുഷ്യറയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതാ ജനങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന നിലവിളിക്കുന്ന മനുഷ്യറയിൽ ഇവര് ിയോടെ മനുഷ്യരിൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് യാത്ര എവിടത്തേക്കാണ് ശ്രോതാക്കൾ പറയുന്നു റബ്ബി റബ്ബി നെഹ്നു ഇരൽ ജന്ന ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് റബ്ബേ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ശ്രോതാക്കളോട് അന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ശ്രോതാക്കൾ റബ്ബാകുന്ന എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് വലതും പറയാനുണ്ടോ വലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ശുഹതാക്കൾ പറയുന്ന മറുപടി റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല കാരണം കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടേണ്ട പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തില ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതെന്താണ് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലേക്കൊന്ന് മടക്കണം നല്ല ശത്രുക്കളെ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ തരണം ഊർച്ചേറിയ വാളും ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ തരണം എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് അവരോട് പോരാടണം എന്നിട്ട് ഷഹീദാകണം വീണ്ടും അയാത്തിട്ട് തരണം വീണ്ടും പോരാടണം വീണ്ടും ഷഹീദാകണം ഇങ്ങനെ ഒരു നൂറുവട്ടം ഷഹീദാകാൻ അവകാശം തരുന്നുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അല്ലാ അതല്ലാത്ത വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു വട്ടം ഷഹീദായ സുഹതാക്കളാണ് ഇത് പറയുന്നത് എങ്കില് അതാ ആഹൃതമാൻ എടുക്കുമ്പോ മുത്തിരിവിന്റെ ഒരറ്റ ചെറിയ പിന്തുടർക്കും പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലോത്ത നൂറ് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു തേല കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമനങ്ങൾ പറയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്താണ് അഭിപായത്തങ്ങൾ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം ആ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാ പറഞ്ഞൂല അങ്ങനെ ഒരു തഫ്സീർ അതേ ഇസ്മായിലേക്ക് ഇതങ്ങൾ തഫ്സീരിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല തങ്ങൾ 
തങ്ങൾ അവരിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ ചെറിയ അവരിലുണ്ട് അവ മുത്തുനവിന്റെ സുന്നത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ അറബിന്റെ അതാബ് അറിഞ്ഞൂല ഇവിടെ കൂടിയ ഉമ്മമാരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറയട്ടെ എന്റെ വാലി കൾക്കുന്ന ലൈവിലുള്ളവരോടും പറയട്ടെ ലോകം വലിയ ഭയപ്പാടിലല്ലേ ലോകം വലിയ ഭീഷണിയിലല്ലേ നമ്മളെ കർണാടകയിലെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല യു ഐ രാം നാല് ആഴ്ചയിലേക്ക് പള്ളികൾ പൂട്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇനി ജുമാ നടക്കാനില്ല ജമാത്ത് നാലാഴ്ച നടക്കാനില്ല ബഹ്റൈനിലും പള്ളി പൂട്ടുകയാണോ സൗദി അറേബ്യയിൽ അതാ പള്ളികൾ പൂട്ടാൻ തുടങ്ങി അറബിൽ നിസ്കാരത്തിന് മാത്രം തുറന്നിട്ട് മക്കയിൽ മതിയിൽ അപ്പൊ തന്നെ പൂട്ടി വന്താക്കുകയാണ് ഇനി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാലോ സാധാരണ സഫ് കിട്ടുന്ന കോലത്തിൽ സഫുകളില്ല ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരാൾ അവിടെ ഒരാൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ദൂര ദൂര ദൂരം നിൽക്കുന്നത് കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ ലോകമല്ല വലിയ ഭീഷണിയിലാണ് ലോകം തന്നെ വല്ലാത്ത ഭയത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൈനയിലാണ് തുടങ്ങിയത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് തൊട്ടതാ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് രോഗമുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലും ചുറ്റുപാടിലും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണ് അള്ളാഹുലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കലാണ് അപ്പൊ ഈ ഭയത്തങ്ങൾ സുന്നത്ത് മൃഗപ്പിടിക്കലാണ് ഉത്തരവിന്റെ ചര്യ ജീവിതത്തിന് പകർത്തലാണ് ഓ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മാപ്പങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതം അഭിപായ തങ്ങൾ സുന്നത്താകണം അഭിപായ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ജീവിത ശൈലി എനിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്റെ ഔറത്ത് മറക്കൽ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതാകണം എന്റെ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കൽ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതാകണം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈലികൾ മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതാകണം കാര്യവർത്ത ജീവിതം മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതാകണം കുടുംബ ജീവിതം മുത്തുനബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാകണം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ചിട്ടകളും മുത്തുനബി പഠിപ്പിച്ചതാകണം അഭിപായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാത്തൊരു ശൈലി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഹറാമായ ചിന്തകൾ വേണ്ട ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ട സഹോദരിമാരെ റബ്ബിന്റെ അതാപറങ്ങി ഈ സമയത്ത് പേടിച്ചിട്ടെങ്കിലും വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനം കുറക്കണം യൂട്യൂബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറക്കണം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്ന് കുറക്കണം കാരണം ഇതൊക്കെയല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ആമ്പല്യം മുടക്കി കളഞ്ഞത് മനുഷ്യനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഇബാരത്തും വേണ്ട ഈ സാധനം കയ്യിൽ കെട്ടി നെട്ടൊന്ന് ഓന് ചെയ്തിട്ട് അതാ യൂട്യൂബിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നാ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നാൽ പിന്നെ ഓനിക്കൊരു ഇബാരത്തും വേണ്ട അവൾക്കൊരു ഇബാരത്തും വേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഞാൻ യൂട്യൂബിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് വാട്സപ്പിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ ലോകത്ത് അങ്ങനെ നടന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നു ചരിത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പഠിക്കുകയാണ് എന്നാ പറയട്ടെ ഇന്നതാ ന്യൂസുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെയ്യപ്പം പോലെ ചൂട് ചൂട് വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്തകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ചരിത്രം പറയലല്ല ആരെ എന്റെ കേരളത്തിലേക്ക് മതി എത്തി എന്ന ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല നമ്മളെ കർണാടകയിലേക്ക് മതാബ് എത്തി എന്ന ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ വേണ്ട ഇത്തരങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലേ വേണ്ടത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അധികാരം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികൾ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ആത്മീയത മുഴുവനും നിർത്തിവെച്ചില്ലേ നേരത്തെ ഷെയ്ഫുന പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന അജ്മീറാണ് അടക്കം നിർത്തിവെച്ചു എന്ന കാരണം നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശമാണ് അതാ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ചുറ്റുപാടല്ലേ ആത്മീയത നിർത്തിവെക്കുക എന്നുള്ളത് മറ്റേ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അതാ പറഞ്ഞാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു രാവിലത്തെ നമ്മളെ മക്കളെ ഫാത്തിഹ അല്ലേ മദ്രസയിൽ വെല്ലടിച്ചിട്ട് രാവിലെ ഫാത്തിഹ എന്നിട്ട് ഇതാ കുറാനിന്റെ പഠനം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്തുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ അള്ളാന്റെ ഭൂമി ലോകത്ത് സമസ്തയുടെ കീഴില് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ എത്ര മദ്രസകൾ ലോകത്തുണ്ടോ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ രാവിലെ ഓതുന്നത് ഫാത്തിഹ അല്ലേ എത്ര ലക്ഷം ഫാത്തിഹയാണ് അവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് കുറാനല്ലേ അവരൊക്കെ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടല്ലേ പിരിയുന്നത് എത്ര ലക്ഷം സ്വല 
ഇല്ലാത്താണ് നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൊല്ലുന്നത് അതൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിർത്തിയില്ലേ കർണാടകയിൽ നിർത്തിയില്ലേ നമ്മളെ സ്വലാത്ത് മജരിസ് നിർത്തിയില്ലേ പയാറിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് നിർത്തി വെച്ചില്ലേ അതെ നമ്മളെ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആത്മീയ വേദികളൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചില്ലേ പക്ഷെ നിർത്തിവെക്കാൻ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരിയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് നിർദ്ദേശം പാലിച്ചേ പറ്റൂ അത് പാലിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റൂല പക്ഷെ ഇത്തരം ആത്മീയത കൈയൊടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മുസീബത്തുകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്താണ് മുസീബത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് രണ്ട് വയസ്സുകൾ വന്നു ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊസോട്ട് തങ്ങളെ പുതിയാപ്പളയാകുന്ന ചലാലുതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് കണ്ണബന്ധങ്ങള് നമ്മളെ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ രണ്ട് തങ്ങന്മാരെ നിർദ്ദേശം നേരത്തെ വാട്സപ്പിലൂടെ വരികയാണ് ആത്മീയത നിർത്തിവെച്ച ഈ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ നിങ്ങൾ പൊരക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു ഏഴ് ദിവസ കാലം മകരിവിന്റെ പിറകെ മങ്കൂസ് മോലോത് പൊരയിൽ ഓതണം മങ്കൂസ് മോലോത് പൊരയിൽ വെച്ച് ഓതണം ഞാൻ ഇവിടെ വാലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളും അത് പാലിക്കണം ഒരു ഏഴ് ദിവസക്കാലം വീട്ടിൽ വെച്ച് കുടുംബക്കാരെ മുഴുവനും ഇരുത്തി കാരണം വേറെ ആത്മീയ സദസ് പറ്റൂല ഇനി ആത്മീയ സദസ് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്താകട്ടെ ഏഴ് ദിവസക്കാലം മങ്കൂസ് മോലോത് ഇടമുറിയാതെ ചൊല്ലണം കാരണം ഈ മങ്കൂസ് മോലോത് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ മഹാനായ സൈനുദ്ദി മഹത്തൂമ തങ്ങളാണ് സൈനുദ്ദി മഹത്തൂം തങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതാ കേരളത്തിൽ താവൂൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേഗ രോഗം ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് അന്ന് ആ വീടുകളിലും പള്ളികളിലും ആത്മീയ വേദികളിലും മങ്കൂസ് മോലോത് പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പിന്നെ അള്ളാന്റെ അതാപ് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട അതാപ് ഇന്നുവരെ ആ രോഗം കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇത്ര അതാപ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആലിമികൾ പഠിപ്പിച്ച ആത്മീയതയിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പരസ്യമായ ആത്മീയ വേദികൾ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് രഹസ്യമായ ആത്മീയ വേദികൾ നടക്കണം അതാ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ വെച്ച മങ്കൂസ് മോലോതോതണം ആ മോലോതിന്റെ ദുഹയിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇത്തരം രോഗത്തിനുള്ള ദ ദുഹയിൽ തന്നെയുണ്ട് ആ ദ നന്നായി ഒപ്പ ദ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എല്ലാവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു തഹജു നിസ്കരിക്കണം രാവിലെ സൊബഹിന്റെ മുമ്പ് എഴുന്ന് ഏൽക്കണം ഇന്ന് അഞ്ചേ പതിനെട്ടിനാണ് സൊബഹിന്റെ വാങ്ങിയെങ്കിൽ ഒരു നാലേ മുക്കാലാകുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം പെട്ടെന്ന് ഒന്നോടുത്തിട്ട് അതാ പോയി രണ്ടര കാലത്ത് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് കൈമലർത്തി കരഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് അല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയില്ല രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി മാത്രമാണ് കാരണം റബ്ബിന്റെ അതാപിനെ തട്ടാ റബ്ബിനിക്ക് കഴിയോ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് കഴിയൂല ഭരണാധികാരികൾ എത്ര സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാലും സൂക്ഷ്മത ആവശ്യമാണ് സൂക്ഷ്മത ആവശ്യമാണ് അത് വേണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ അതാപ് അള്ളാ റക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാന്റെ തീരുമാനത്തെ തടുക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്ക് കഴിയൂല റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം അങ്ങനെയല്ലേ വിരിക്കുന്നവന്യാണ് നിന്റെ മേൽ അങ്ങോട്ട് വിരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ലോകത്ത് നടക്കുന്നതെല്ലാം നിന്റെ വിധിയാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ആ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അടുക്കണേ അള്ളാഹുമായി ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അടുക്കുന്നവരാകണം വെറുതെ ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ മൊബൈലും കയ്യിൽ പിടിച്ച സമയം കളയല്ല അള്ളാന്റെ അതാപ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ എത്തിയ സമയത്ത് ഇപ്പോഴും പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോൾ പഠിക്കാനാ ഈ സമയത്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി എപ്പോൾ പഠിക്കാനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങണം മുത്തുരുവിന്റെ ചെറിയയിലേക്ക് മടങ്ങണം അവിടുത്തെ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം ഓ ചെറുപ്പക്കാരേ 
ഒരു ഭാഗത്ത് കൊറോണ വൈറസ് പിടിച്ച് മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് കുലുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ക്രിക്കറ്റിലല്ലേ ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അതാ ഫുട്ബോളിന്റെ വേക്കിലല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ തൽക്കാലം അത് നിർത്തി വെക്കണം അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് മുഴുവനും നിർത്തി വെക്കണം അതെ കളികളൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് റപ്പിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങണം അതുപോലെ പറയട്ടെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട മദ്യപാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകണ്ട ലഹരിയുടെ പിന്നാലെ പോകണ്ട ഇതൊക്കെ ഹബീബായത്തുകൾ വെറുത്തതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനതിനെ എതിർത്തതാണ് ഇസ്ലാമത്തിനെ ബലങ്ങിയതാണ് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നവരാകണം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു അതാ കാസർകോട് ജില്ലക്കാർക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്നെനിക്കറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന ലൈവിൽ പലവരും വാദികൾക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാസർകോട് കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അതേ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ല നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ തൂർത്തിനൊരു കുറവുമില്ല കല്യാണ ആഡംബരത്തിനൊരു കുറവുമില്ല പുതിയ ആപ്ലയെ തന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തുള്ള തോന്നിവാസങ്ങളില്ലേ ഇതിനൊരു പരിധി വരുത്താൻ ഇന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രാത്രി അറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട പുതിയ പ്ലയെ അതാ കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി നേരം വിളിക്കുന്ന വരെ നട്ടം തിരിച്ചിട്ട് നേരം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ലേ പുതിയ ആപ്ലയെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് ഇത് നിർത്താൻ ഇപ്പോഴും സമയമായിട്ടില്ലേ ഇത്തരം അതാപരങ്ങാനുള്ള കാരണം തന്നെ ഒരു പുതിനാരി പെണ്ണ് അറയിലിരുന്നിട്ട് അതാവോളെ സുഖിക്കേണ്ട ദിവസത്തിൽ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാതിരിക്കുമ്പോ കണ്ണിനീർ ഒലിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത്തരം കണ്ണിനീരാണ് അതാ പറഞ്ഞാനുള്ള കാരണം ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കല്യാണ വീട്ടിലുള്ള അനാചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നവരാകണം കല്യാണ വീട്ടിലുള്ള ധൂർത്തുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നവരാകണം കല്യാണ വീട്ടിലുള്ള ഗാനമേളകൾ ഒഴിവാക്കുന്നവരാകണം ഇപ്പോഴും അതാ നമുക്ക് കാശുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കാശുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാരണം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് പട്ടിണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കണ്ടില്ലേ മറ്റു രാജ്യങ്ങളൊക്കെ യാത്രകൾ നിർത്തിവെച്ച് പോയി എത്ര രാജ്യങ്ങൾ സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു നാടിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതാ ഇവിടെ നിന്ന് പല സാധനം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരികയാണ് പക്ഷെ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചില്ലേ ഫ്ലൈറ്റുകൾ നിർത്തിവെച്ചില്ലേ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ഹൈപ്പർ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ബന്ധാക്കിയില്ലേ അതാ ലുലു മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ പൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഓർഡർ ആയില്ലേ നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളും ആങ്ങളമാരും ഉപ്പമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും റൂമിന്റെ അകത്ത് അതാ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഇന്നലെ സൗദിയിലേക്ക് മിനിയാൻ പോയൊരു ചങ്ങാരി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുടുങ്ങിപ്പോയി പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടല് പോലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ റൂമിന്റെ അകത്ത് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ പട്ടിണിയാണ് ഒരു വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ കേരളത്തിലേക്ക് തന്നെ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട ആരും പേടിച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ല ആരും പേടിച്ചിട്ട് പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കുന്നില്ല ആരും പേടിച്ചിട്ട് പരസ്പരം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നില്ല ഒരു പണിക്കാരൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അവരിൽ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പണി കൊടുക്കുന്നില്ല അതാ കടയിലേക്ക് പലവരും കേറുമ്പോ അവിടെ കൊറോണ വൈറസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അതാ കേറുന്നില്ല ഈ ഒരു ചുറ്റുപാട് ഇനിയും ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു പോയാല് ഞാനും നിങ്ങളും പട്ടിണിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് കല്യാണ വീട്ടിലെ അനാചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം തൂർത്തുകൾ ഒഴിവാക്കണം അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കണം രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പരിപാടി ഒഴിവാക്കണം പറയട്ടെ അതുപോലെ ഇന്നും കാണാം കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ ഇന്ന് ഞാനൊക്കെ കണ്ട കല്യാണങ്ങള് അതാ കല്യാണ വീട്ടിൽ കാനമേളകള് ആരാ റംലബീകം നബീസബീകം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേരളത്തിലുള്ള ഏതോ പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡാൻസ് എടുപ്പിച്ചിട്ട് പാടുന്ന പാട്ടുകള് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനായില്ല എങ്കില് ഇനി എപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി മരവിച്ചു പോയോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ചിന്തിച്ചു ജീവിക്കണം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്നായി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം കല്യാണ വീടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വല്ലാത്ത പ്രശ
അതൊക്കെ പരിഹരിക്കണം എവിടെ നോക്കിയാലും തൊലാക്കിന്റെ വിഷയമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇമാം പർസഞ്ചി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലീത്തങ്ങള് ആഹൃസമാന്റെ അടയാളം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിന് പറഞ്ഞു ചില്ലറ പ്രശ്നത്തിന് വേണ്ടി തൊലാക്ക് അധികരിപ്പിക്കുന്ന കാലമാണ് എല്ലാത്തിനും തൊലാക്ക് തൊലാക്ക് ഭാര്യയെ ചൊല്ലി വിടുന്ന ഒരു കാലമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഗൾഫിന് സ്വന്തം ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയോട് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതിടയില് ഓടി നിന്റെ മൂന്നും ചൊല്ലിയടി തൊലാക്ക് ചൊല്ലിട്ട് വിടുന്ന കാലമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആഹൃസമാന എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ അതെന്താണ് ചുമ്മായകളൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചു പോയില്ലേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് മിനിയാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാന്റെ നേരത്ത് പന്ത്രണ്ട് അൻപതിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റൂമിലേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹം അത് കൈയൊറയുണ്ട് മുഖത്തിലൊക്കെ ഉറയിട്ടിട്ട് അവന്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് മുസ്ലിയാരെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറയണം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ ക്യാൻസൽ ആണെന്ന് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറയൂല അത് പറയൂല അപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ചർച്ചിലേക്ക് പോയി വന്നതാണ് അവിടുത്തെ ഫാദർ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പള്ളി തൽക്കാലം കുർബാന ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവൂല ആരാധന ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവൂല മുസ്ലിമീകളും പള്ളി നിന്നത് വഴിവാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റൂല മുസ്ലിമീകളെ മതം ദൈവീക മതമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല എനിയോ വിദേശ രാജ്യത്തെ പോലോ അവസ്ഥകൾ വന്നാല് മഹാനായ സുൽത്താനുല്ലമ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള് ജുമാ നിർത്താനായിട്ടില്ല അത്തരം സാഹചര്യം വന്നാൽ ചിന്തിക്കാം എന്നാണ് ഷെയ്ഖുന ഇന്നലെ പറഞ്ഞ വാക്ക് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അത്തരം ഒരവസ്ഥ നാട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ജുമാകൾ നിർത്തിവെക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാല് തജാലിന്റെ പ്രവേശനം അടുത്തായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാ ജുമാക്കൾ നിർത്തിവെച്ചില്ലേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് ഇനി തജാല് വരാൻ കുറെ കാലം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു റബ്ബിനൊന്ന് പേടിച്ചോളൂ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നോടാണ് നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളോടാണ് എന്നാണ് മറ്റുള്ളവനെ ചിന്തിക്കൽ കീപ്പറാണ് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഉമ്മമാരെ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിക്കണം അഭിപ്രായത്തങ്ങളെ സുന്നത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ചര്യ ആ ചര്യകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് വിവാദത്തിലേക്ക് മടങ്ങിക്കോളൂ കലാനുസ്കാരങ്ങൾ കലായി വെട്ടിക്കോളൂ രാവിലെ കടന്നിറങ്ങുന്നൊരു മുസ്ലിം ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഈ പരിസരത്ത് സുബഹിന്റെ നേരത്ത് കടന്നിറങ്ങുന്ന ഒരറ്റ മുസ്ലിമിന്റെ വീടും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സുബഹി നിസ്കരിക്കണം അഞ്ചു വട്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം അതേ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തഹജു നിസ്കരിക്കണം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ ദുഹാ നിസ്കരിക്കണം രാത്രി അഷായിന്റെ പറകടി മൂന്നിറക്കായത്ത് വിത്ത് നിസ്കരിക്കണം അങ്ങനെ കുറെ ഖുർആാനുകൾ ഓതണം യാസീൻ നിത്യമാക്കണം സൂറത്തുൽ വാക്കിയ നിത്യമാക്കണം തബാരക സൂറത്ത് നിത്യമാക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ വരാനിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യമാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനു സുഖമില്ലാതെ വഫാത്തിന് വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ് ഉസ്മാനിബിനെ അഫാൻ നിങ്ങളതാ പോകുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ കാണാൻ നോക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങള് രോഗശയിലാണ് സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്തിലാ ഉസ്മാനിബിനെ അഫാൻ തങ്ങൾ പറയുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ അവസാന സമയത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പരാതി എന്താണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ പറയുന്നു എന്റെ പരാതി എന്റെ ദോഷത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് എന്റെ പാവത്തിനെ കുറിച്ച് വലിയ പേടിയാൽ അപ്പോഴാണ് ഉസ്മാനിബിന് അഫാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഓ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേവലാതിയാണ് ഈ അവസാന സമയത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോഴാണ് അത് എന്ത് ആഗ്രഹമാണ് ഈ സമയത്തുള്ളത് അപ്പോഴാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ആഗ്രഹം റഹ്മത്തും എന്റെ വക്കുന്നുള്ള റഹ്മത്തിനെയാണ് ഞാൻ കുതിക്കുന്നത് അബ്ദുള്ള ഉസ്മാനുബിനെ അപ്പാൻ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങളെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കൊണ്ടുവരട്ടെയോ അപ്പോഴാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് തങ്ങൾ പറയാണ് വേണ്ട വേണ്ട 
എന്നെ ഈ നിലക്കുള്ള രോഗിയാക്കിയത് ആരാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയത് ഡോക്ടറാണ് എന്നെ രോഗിയാക്കിയത് ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഡോക്ടർ ആവശ്യമില്ല ഉസ്മാനിനൊപ്പാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും വല്ല സദക തരാൻ വേണ്ടി പറയട്ടെയോ അബ്ദുള്ള എന്റെ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഉസ്മാനുവിനെ അപ്പാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പെൺമക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ പെൺമക്കളെ ഫീറന്മാരാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് അവരൽപ്പം സ്വരക കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കട്ടെയോ അപ്പോഴാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ മസൂദ് തങ്ങള് ഉസ്മാനുവിനെ അപ്പാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് തങ്ങള് എന്റെ പെൺമക്കളെ കുറിച്ച് ദാരിദ്ര്യത്തെ പേടിക്കുകയാണോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയാലും എന്റെ പെൺമക്കളത് ആ പാപ്പറായി പോവുകയില്ല കാരണം അതീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസ് ഉണ്ടെന്നെന്താണ് നിത്യമായി ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവരിലേക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരികയില്ല എന്റെ എല്ലാ മക്കളും സൂറത്തിൽ വാക്കയ ഓതുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരൂല ഉമ്മമാരെ തുടങ്ങിക്കോളൂ ദാരിദ്ര്യമാ വരാനിരിക്കുന്നത് ഇനി പട്ടിണിയാ വരാനിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ രാത്രി മാറിബിന്റെ പറകെ അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുമ്പോ ദിവസത്തിലും ഇതാ വകാത്തിൽ വാക്കയാന്ന സൂറത്തില്ലേ ആ സൂറത്ത് നിത്യമായി കോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദാബിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ചുരുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആദാബ് ഇറങ്ങൂല ാണ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാകണം ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് ഒരു അർത്ഥം കൂടി പറയട്ടെ അതെന്താണ് അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല എത്രത്തിൽ തങ്ങളാകുന്നത് അവരെ കൽബിൽ തങ്ങളാൻ അവരെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ തങ്ങളാൻ അവരെ മനസ്സിൽ തങ്ങളാൻ അവരെ മനസ്സാകുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ തങ്ങളാൻ അതെ എന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങളല്ലാത്ത ഒന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ുന്നതൊരുത്തങ്ങളയാൻ്ടെമനസ്സിലുള്ളത് ുംങ്ങളാണ് <laughs> െ ഈ നിലക്ക് തങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അപീപായ തങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ആ നിലക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് ചെയ്യട്ടെ ആ ഒരു സ്നേഹം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരൊറ്റ സ്നേഹം എനിക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഫലം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അത് അപീപായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വേദന ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേക്കുണ്ടേയിരിക്കും കാരണം മനസ്സിലുള്ളത് തങ്ങൾ 
തങ്ങളാൽ മനസ്സിലുള്ളത് തങ്ങളാ ആ തങ്ങൾ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ നാവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് തങ്ങളാൽ എന്റെ മധു പറയൽ തങ്ങളാൽ എന്റെ സ്വരാത് തങ്ങൾക്കാൽ എന്റെ മൗനോത് തങ്ങളോടേതാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുറത പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ നങ്കൂസ് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ അഭിപായ തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എന്റെ നാക്കിലൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ അതിന്റെ കൽപ്പിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് രണ്ടാമതായ കാതിയാത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ കസുറത്തിൽ പുക്ക ഇന്ത തിക്കിരിഹി ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത കരച്ചല നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പേരുകൾ കുംബക്കരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ മദ്ഹികൾ കുംബക്കരികയാണ് ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് എത്ര മഹാൻമാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മുത്തുനിവിന്റെ പേരുകൾ കുംബക്കരച്ചൽ വരികയാണ് മദ്ഹികൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇങ്ങനെ കരയുകയാണ് അവർക്ക് മുത്തുനിവിന്റെ മദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരൊക്കെയും ഞാൻ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ അടയാളം കാതിയാന്ന് തങ്ങൾ പറയാണ് അതാപായ തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ കൊതിക്കലാൻ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ തങ്ങളെ കാണാൻ എനിക്ക് എപ്പോഴും വല്ലാത്ത കൊതിയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിപായ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള കൊതി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അഭിപായ തങ്ങളെ പേരുകൾ കരയുന്നവരാകണം മുത്തുനബിന്റെ മതി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് കൽപ്പിൽ മുത്തുനബി ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇനി പറയട്ടെ ആ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കലും ആദരിക്കലും ബഹുമാനിക്കലും സ്വലാത്ത് തല്ലലും അവിടെ പറയലും മധു പാടലുമല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ യാഹൃതമാരിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇനി വേറെ വഴികൾ ഇല്ല നാളെ കോടതിയിലായാലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി മുഹമ്മദ് തങ്ങളൊന്ന് കൈപിടിക്കണം അബീബായ തങ്ങളൊന്ന് ശഫായത്ത് ചെയ്യണം സുഹൃത്തുക്കളെ നാളെ റപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയാല് അബീബായ തങ്ങളെ എവിടെ നിന്ന് കാണാന അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ പദവി നൽകപ്പെടുന്ന നേതാവ് നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ാണ് ിങ്ങളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ഉപ്പമാരെ അറിയത്ത് സ്വലാത്ത് നിത്യമാക്കണം അറിയുന്ന സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലണം നാക്കിന് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പച്ചയാക്കണം നൂറിൽ കുറയാത്ത സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ഇത് ചെയ്യണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ പറഞ്ഞത് തങ്ങളോട് ആരന്തിയപ്പോ എങ്ങനെ ഏത് സമയത്ത് ചോദിച്ചാലും സുഹൃത്തുക്കളെ തങ്ങളോട് വേവലാതി പറയണം അബീപായ തങ്ങൾക്ക് സ്വല തങ്ങ ചൊല്ലിയിട്ട് ഓ നബിയെ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മത്തുകളാകുന്ന നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്ത് വലിയ വലിയ ലോകങ്ങൾ പകർച്ച വ്യാധികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ തങ്ങളെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണേ തങ്ങളോട് സംഗതി പറയണം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാൽ സ്വാപത്തിന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരറ്റ ചരിത്രം പറഞ്ഞ തൽക്കാലം ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അഭിപായ തങ്ങളോടാണ് സങ്കടം പറഞ്ഞ സ്വഹാപത്ത് ഏത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഏത് വിഷമമുണ്ടായാലും ഏത് പ്രയാസമുണ്ടായാലും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സ്വഹാപത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹബീബായ റസൂദുള്ള തങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് ഓടുകയാണ് തങ്ങളോ 
എന്നോട് പരാതി പറയുകയാണ് എന്നാ ഞാൻ ഒരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഒന്നാമത്തെ തങ്ങളല്ലേ ഒന്നാമത്തെ സുഹാബി ഏറ്റവും പവറുള്ള സുഹാബിയല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയല്ലേ അഭിപായത്തോളം കൂടെ ജീവിച്ച മഹാനല്ലേ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തിന് പിന്നെ പിന്നാലെ കടക്കുന്ന നേതാവല്ലേ നമുക്കിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് പുന്നാര ഹബീബ് കൂടെയുള്ളൂട്ടുകാരാണ് തങ്ങളാണ് തങ്ങളും മുത്തിരവിയും തങ്ങളതാ പോയി നേരം വെളുക്കാനാകുമ്പോ അവര് വലിയൊരു ഗുഹയിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറുകയാണ് വലിയൊരു കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് അവര് കയറുന്നു ഇന്നും നമുക്ക് കയറാൻ എത്ര പ്രയാസമാണ് ആ വലിയ പർവ്വതത്തിലേക്ക് അവര് കയറുകയാണ് ആ പർവ്വതത്തിൽ കയറി പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലെത്തിയാൽ അല്ല ചെറിയൊരു ചെരുവ് കാണാം അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു പാറ എൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലം കാണാം അതാവ് കാണാനും പോകാനും കയറാനും നമുക്ക് ദോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ആഫിയത്തുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് കയറാൻ കഴിയൂ അഭിപായത്തങ്ങളും സിദ്ധിക്കും അക്ബർത്തങ്ങളും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല സ്റ്റപ്പുണ്ട് പിടിച്ച് കയറാൻ കമ്പികളുണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലത്ത് സിദ്ധിക്ക് തങ്ങളും അഭിപായത്തങ്ങളും ആ മലയുടെ മുകളിൽ എങ്ങനെ കയറുകയാണ് അങ്ങനെ കയറിയത് അവർ ഗുഹയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ദിവസം മൂന്ന് ദിവസക്കാലം ഗുഹയിൽ താമസിച്ചു എന്ന് കാണാം പക്ഷേ യാത്ര പോയവരാണ് യാത്രക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണമില്ല കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമില്ല ഗുഹയിൽ എങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിയ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ അത് ആ ഗുഹയുടെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം വഹിക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് അഭിപായത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഓ നബിയെ ദാഹിക്കുകയാണ് നബിയെ ദാഹം കൊണ്ട് സഹിക്കുന്നില്ല നബിയെ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ വെള്ളമില്ല പക്ഷേ ഈ ഗുഹന്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് സിദ്ധീഖുല്ലോട് പറയാണ് ഓ നബിയേ ദാഹിക്കുകയാണ് ദാഹിച്ച് സഹിക്കില്ല നബിയേ അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലാഹു അലീ വസല്ല മരങ്ങൾ സിദ്ധീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളോട് പറയുന്ന ഇത് ഗുഹയുടെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോ ഗുഹയുടെ പുറത്ത് പോയിക്കോ ഗുഹയുടെ പുറത്ത് എന്തുള്ളത് ഗുഹയുടെ പുറത്ത് പാറക്കെട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതില കാണുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവരെ അന്തരീക്ഷ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല കണ്ടവരല്ലേ പലവരും അതാ ഗുഹന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയിക്കോ സിദ്ധീഖുല്ലങ്ങൾ പറയാണ് സുഗന്ധവാസനയുള്ള നല്ല തേനിനേക്കാൾ മധുരമുള്ള പാലിനേക്കാളും വെളുത്ത വള്ളം ഞാനതാ ഗുഹന്റെ പുറത്ത് നന്നായി കുടിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ടതാ തങ്ങളടുത്തേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി മടങ്ങിയപ്പൊ തങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഓ സിദ്ധിയോ കുടിച്ചു നബിയേ അപ്പോഴാണ് മുത്തുനബി സൊല്ലോഹു അലൈവസലപരങ്ങൾ പറയുന്നു അല ഉപശിറോക്ക ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയട്ടെയോ സിദ്ധീകൃതങ്ങളെ ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയട്ടെയോ പകുൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ബലാ പിതാ കാബി ഓ മീ അറസൂലല്ലാ 
ഒന്ന് പറയൂ സ്വർഗത്തിന്റെ പുഴകളില്ലേ സ്വർഗത്തില് പാലിന്റെ തേനിന്റെ നൽവെള്ളത്തിന്റെ കള്ളിന്റെ നാല് പുഴകൾ നദികൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ നദികളെ കാക്കുന്ന മലക്കുകളോട് അല്ല പറഞ്ഞു ഭാഗത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ പുഴയിൽ നിന്ന് ഒരു തോടങ്ങോട്ട് കുഴിച്ചു കൊടുക്കോ മലക്കേ എന്നുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ അതാ സ്വർഗത്തിന്റെ നദി നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഗുഹന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒലിച്ചു വന്നതാണ് പുറത്തു പോയി നോക്കുമ്പോ പിന്നെ നേരത്തെ കുടിച്ച വെള്ളം കാണുന്നില്ല ൾ വിഷമം നേരിട്ടപ്പോ അതാ പറയുന്നത് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലി വസലമതങ്ങളോടാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് അതാ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ഇത് സ്വഹാപത്തിന്റെ ജീവിതമല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാർത്ഥികാരനോട് പറയുമ്പോ അവൻ പറയും അത് ജീവിതകാലത്തല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നു ജീവിതകാലവും മുഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അമ്പിയാക്കൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തുല്യമാണ് അവർക്ക് ജീവിതകാലം എന്നോ മുഫാത്തിന്റെ ശേഷമോ എന്നില്ല ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മുഫാത്തിന്റെ ശേഷം വോൾട്ടേജ് കൂടുകയാൽ മുഫാത്തിന്റെ ശേഷം കഴിവ് കൂടുകയാൽ അപ്പൊ ജീവിതകാലത്തിന് കാലമാണ് ആ സമയത്താണ് ഒരു പെണ്ണ് ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണ് വന്നിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങളോട് പറയുന്ന തങ്ങളെ ഞാൻ വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയുമോ അഭിഭാഗങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമരം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അഭിഭാഗങ്ങളെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമരം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ തങ്ങൾ വഫാത്തായി നാലഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾ കോടി എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നില്ല ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് പെണ്ണേ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പെണ്ണാട് പെണ്ണിനോട് മൃഗത്താവ് അഭിപായത്തിലെ പോടി എന്ന് പറയാതെ അതാ ഹബീബായത്തങ്ങളെ കബറാണ് ഇവിടെ പോയിക്കോ അതാ ഈ പെണ്ണ് നേരെ കബറിനടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പോയിട്ട് റൗദാ ഷരീഫിനടുക്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പെണ്ണാണ് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അതാ പെണ്ണ് റൗദന്റെ രിക പോയി കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമില്ലാത്തൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണ പെണ്ണ ഇസ്ലാമില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പെണ്ണാണ് നബിയെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വല്ലാതെ പേടിയിലാണ് കാരണം ഞാൻ മുസ്ലിമായല്ലോ നബിയെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത പേടി എന്താണ് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു പോയാല് ഇനി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് എനിക്ക് വലിയ പേടിയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമനും സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ തെറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ തങ്ങളെ റൗലന്റെ മുമ്പിൽ പെണ്ണ് പറയാണ് ഓ നബിയെ വീണ്ടും ഷാരത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നത് റബ്ബിനോടൊന്ന് ചോദിക്കണം 
ആയ തീരിനെ പറഞ്ഞയച്ച തങ്ങളെ റബ്ബില്ലേ ആ റബ്ബിനോടൊന്ന് പറയണം എന്റെ റൂഹ് ഇവിടെ പിടിച്ചു പിടിക്കണം ഈ റൗതയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കണം ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയാ ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്യും ഇനി നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ഓ നബിയെ റബ്ബിനോട് പറയണം എന്റെ റൂഹ് ഇവിടെ പിടിക്കണം നബിയെ പുറപ്പെട്ടുപോവുകയാണ് <laughs> കാണുകയാണ് തങ്ങളോടല്ലേ മുസ്ലിമിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഇസ്ലാമരും സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉമർ ഖത്താബ് ഈ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഷാദത്ത് കരിമ ചെല്ലുകയാൻ അവിടെ നിന്ന് എന്നെ മെരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുക ചെയ്യുകയാൻ പെണ്ണ് അതേ സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ അവിടെ മെരിക്കുകയാണ് ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത്രയും ബുദ്ധിമതിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഉമർ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഈ പെണ്ണിന്റെ ജനാദ നിസ്കരിക്കുന്നു ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ കവർ അടക്കം ചെയ്യുന്നു ഇമാമീകളവരെ കിതാബിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ രണ്ട് സമൂഹം രണ്ട് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ രഥ്യനാണ് നമ്മളെ പോലോത്ത സാധാരണക്കാര് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വിളിച്ചു പറയേണ്ട നേതാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും സ്വഹാപത്തടക്കം ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മഹാന്മാരും മുത്തുനബിന്റെ ശഫായത്ത് കൊതിച്ചവരാണ് നമ്മൾക്കും ആ ശഫായത്ത് കൊതിച്ച് എപ്പോഴും ശഫായത്തിന് വേണ്ടി തുവാ ചെയ്തിട്ട് ശഫായത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളോട് കേണപേക്ഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തുനബിന്റെ മുഹിപ്പിക്കളായി ജീവിക്ക അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടത്തെ ഈ പള്ളിയിൽ സ്വരാത്ത് നടക്കുമ്പോ പുനരായുസാദ് അതേ താമസിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ സ്വരാത്ത് നടക്കുമ്പോ പരിസരത്ത് സ്വരാത്ത് നടക്കുമ്പോ ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് മുട്ടു പോകാതെ ഒരൊറ്റ സ്വലാത്ത് മുട്ടു പോകാതെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒത്തുനവിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അവിടത്തെ സുന്നത്തുകൾ മുറുകപ്പെടുത്ത് റപ്പിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളെ പാപത്തിന്റെ കാരണമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം നിന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ പുതിയണേ അല്ല പാവങ്ങളും പുറത്ത് നിന്റെ റഹമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ പുതിയണം ഞാൻ മുസാഫ